Alles klar, kann weitergehen. Äh, was ist hier? Seltsames Graffiti. Das sind diese Runen, ne? Die der Wolli sich ausdenkt und diese dunkle Magierin oder schwarze Magierin ver 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 verbreitet die dann, oder wie? Sieht aus wie eine Vulkaninsel mit Hörnern, die einen Basketball verschluckt hat. Okay. <lacht> mit der alten Frau sprechen. Ach, das ist der Laden, ja? Der, der Angelladen. Und die plappert die ganze Zeit, deshalb haben die sich woanders hinverzogen, oder wie? Auf dem Zettel steht, gezwungenermaßen geschlossen. Danke für die Erinnerungen, aber Bargeld wäre besser gewesen. Okay. Hi. Jeder glaubt, er wisse mehr als der andere. Okay. Ähm, das ist doch der Laden, wo wir damals den Schuldschein geklaut haben, ne? Und wo wir unsere Schaufel gekauft haben und ich glaube auch ein Schwert oder irgendwie sowas. Ich glaube, hier war der alte Mann, der dann immer zur, zur Schwertmeisterin rübergegangen ist, um ähm, bei ihr zu spannen. Sobald man einen Schlüssel hat, muss man die Tür öffnen. Weise Sprüche. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Ich war gespannt, wie viel die da hat. Alle Schlüssel sind Gold. Das ist der Weg der Schlüssel. Niemand arbeitet jemals zusammen. Jeder will seinen eigenen Gewinn. Hm, da hat was. Wenn sie kurz davor sind, es zu finden, sind sie plötzlich weg. Du kannst einen goldenen Schlüssel finden, aber du kannst ihn nicht besitzen. Der hat jetzt schon das dritte oder das vierte Mal das Thema Schlüssel angesprochen. Schon das zweite Mal einen goldenen Schlüssel. Was hat es damit auf sich? Ein Schloss ist eine schöne Sache. Ein Schlüssel noch viel mehr. Was hat es mit dem Schlüssel auf sich? Wenn du genau hinhörst, kannst du die Zahnräder malen hören. Zahnräder? Was für Zahnräder? Jetzt sind sie größtenteils verschwunden und es gibt kaum noch jemanden, der die Scherben aufsammelt. Die Scherben? Geht's hier um die Kirche irgendwie? Die Königin macht immer Platz für eine neue Königin. Jetzt redet sie von der Gouverneurin und jetzt die, die Neue, die Go Gouverneurin werden will. Sie ist mit dem Schiff verschwunden. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht gehen. Wer? Das Geheimnis riecht nach Popcorn. <lacht> das Geheimnis von Monkey Island riecht nach Popcorn? Einige Inseln sollte man nicht besuchen. Aber was soll man machen? Und der Chat geht schon wieder nicht. Der Chat ist gerade schon wieder aus. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Ich könnte alternativ einfach mal den Chat anmachen. Das ist der Twitch-Only-Chat. Aber machen wir jetzt erstmal den. Und wenn der andere wieder anspringt, dann kann man ja wieder ein bisschen umstellen. Ich habe meinen goldenen Schlüssel. Aber das ist nicht genug. Du hast deinen goldenen Schlüssel? Kann ich den von dir bitte entwenden? Das Licht geht immer schneller aus, als man denkt. Er ist dem Untergang geweiht. Aber das hat man davon, wenn man sich mit einer Frau von Rang einlässt. Wer ist dem Untergang geweiht? Guybrush? Und die Frau von Rang ist Elaine, oder was? Sie glauben alle, dass sie es verdienen. Aber sie tun es und sie tun es nicht. Hä? Es ist eine ziemlich gute Geschichte. Ich frage mich, ob es eine Fortsetzung geben wird. Monkey Island 7! 
Let's go! Sobald man einen Schlüssel hat, muss man die Tür öffnen. Jetzt haben wir sie alle durch. Okay. Die hat sehr, sehr viel von Schlüsseln erzählt. Goldene Schlüssel. Oh, hier habe ich meinen Hals für Elaine riskiert. Und sie hat mir gezeigt, dass ich nur mein Herz riskieren muss. Und an den Fenstern müsste auch mal etwas getan werden. So, jetzt geht auf einmal wieder beide Chats. Weißt du, das ist doch zum, zum Haare ausreißen. Ähm, ich mache den Restream-Chat jetzt erstmal aus, bis er richtig funktioniert. Weil da springt die ganze Zeit ein und aus. Da bleiben wir jetzt mal beim Twitch-Only-Chat. Es tut mir leid. Aber ich weiß nicht, was da gerade kaputt ist. Der YouTube-Chat will nicht ordentlich anzeigen. Also ich benutze Restream nicht, um auf beide Plattformen zu streamen. Ich benutze Restream, um den Chat von beiden Plattformen zu kombinieren. Weil es dafür... Ich kenne kein anderes Programm, was es machen kann. Ich streame manuell auf zwei. Nicht über irgendeinen Zwischenservice. Ich streame manuell auf beide. Aber äh, den Chat kombiniere ich durch diese Restream-Plattform. Und wenn ihr vielleicht ein anderes Programm dafür kennt oder eine bessere Methode, wie man die kombinieren kann, Chats von verschiedenen Streaming-Plattformen, dann sagt mir Bescheid. Bis jetzt hat es ja eigentlich immer super funktioniert, aber aus irgendeinem Grund springt das jetzt gerade die ganze Zeit an und aus. Also jetzt sind gerade 0 von 2 verbunden. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Und da liegt eine Sammelkarte. Bisskarte. Eine Quizkarte. Haben wir Quizkarten übersehen? Immer schön die Augen offen halten, ne? Wenn ihr Quizkarten seht, dann sagt Bescheid. Aber weil ich die eine Frage ja schon verkackt habe, glaube ich, kann man das schon gar nicht mehr abschließen. Was befindet sich neben einer Sackgasse auf Terror Island? Wir waren noch nie auf Terror Island. Vielleicht sollte ich mit solchen Fragen warten, bis ich bis ich halt überall war oder so. Keine Ahnung. Hier haben wir damals das erste Mal den den ähm, Sheriff getroffen, ne? Wie viele Fische befinden sich in dem Fischschwarm unter Lechaks Sch Schiff, wenn es vor Anker liegt? Was sind denn das für Fragen? Sie scheint zu klemmen. Sie scheint zu klemmen. Um. Das endet nie gut für das Messer. Okay. Ach, guck mal. Schlosserin. Willkommen in meinem Laden. Hallöchen. Hallöchen, ihr Lieben. <lacht> Papagei. Hübscher Papagei. Und auch bösartig. Aber er war der Liebling meiner Mutter. Kennen wir die Mutter? Ich sehe, dass jeder auf diesem Porträt ziemlich verschlossen wird. Wenn Sie schon ein Wortspiel machen müssen, dann machen Sie wenigstens ein gutes. Okay. <lacht> Sind die für Kunden? Finger weg. Das sind meine letzten Cracker. Okay. Können wir sie ablenken und ein paar Cracker klauen? Die sind schön. Das ist eine Schlosserprüfung. Man schließt sie alle ab und wenn man den Schlüssel herausbekommt, hat man bestanden? Das ist das Anfängerlevel, ja. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, die größere Kiste in der kleineren zu verschließen. Was? Was? die größere Kiste in der kleineren zu verschließen? 
Das geht so nicht. Aber da ist, da ist ein Schloss, äh, ist, ist ein Schlüssel drin. Am Ende der Planke. Es gehörte meiner Mutter. Bitte nicht anfassen. Okay, warum stellst du es dann hier aus? Ich sehe eine Halbinsel, die in kleine Inseln ausläuft, aber kein X markiert die Stelle. Es ist Südflorida. Ich habe dort Familie. Ah. Was ist das für ein Schloss? Das ist für Hüte. Für Hüte? Was ist das für ein Schloss? Das ist für Junggesellen gedacht, um ihre Wohnungen zu sichern. Was ist das für ein Schloss? Ein besonderes, das sich mit vier verschiedenen Schlüsseln öffnen lässt. Was? Was ist das für ein Schloss? Ein berühmter Anwalt hat das benutzt, um Leute davon abzuhalten, seine Fußmatte zu stehlen. Was ist das für ein Schloss? Das ist für die Versiegelung eines Behälters mit verdunstetem Gas. Bin mal gespannt, wie viele Schlösser sie noch hat. Was ist das für ein Schloss? Es ist für eine kleine Jazzband, um ihre Ausrüstung einzuschließen. Und bitte berühren Sie nicht das Glas. Was ist das für ein Schloss? Ein besonderes, das sich mit vier verschiedenen Schlüsseln okay. öffnen lässt. Und bitte berühren Sie nicht das Glas. Jetzt wiederholt es sich. Schade. Was ist das für ein Schlüssel? Der ist für einen abschließbaren Köcher. Ein abschließbarer Köcher? Also sowas wie Pfeil und Köcher, ne? Pfeil und Bogen. Was ist das für ein Schlüssel? Der ist nur für den Eingang. Niemals für den Ausgang. Und bitte Was? berühren Sie nicht das Glas. Was? Was ist das für ein Schlüssel? Der ist für den schnellen Abgang von einem Ort, an dem man gefangen ist. Äh, ähm, den würde ich gerne nehmen. Ja, damit. Was ist das für ein Schlüssel? Der öffnet einen langen, geraden Kleiderschrank zur Aufbewahrung langer, gerader Kleider. Und bitte berühren Sie nicht das Glas. Was ist das für ein Schlüssel? Der aktiviert einen mechanischen Kessel. Hm. Und bitte berühren Sie nicht das Glas. Was ist das für ein Schlüssel? Der schließt Ihr Haus auf. Was? Meins? Was ist das für ein Schlüssel? Der öffnet einen langen, geraden Kleiderschrank zur Aufbewahrung langer, gerader Kleider. Okay. Ah, oh, das ist ja noch eine coole Maschine. Das ist eine beeindruckende Maschine. Yep. Ohne einen Schlüsselschleifer wäre dies keine richtige Schlosserei. Schlüsselschleifer. Kann ich Ihren Schlüsselschleifer ausprobieren? <lacht> Nein. Ich möchte nicht, dass Sie irgendwelche Finger verlieren. Schlüsselschleifer. Wenn wir das Messer umschleift. Kommen Sie schon. Darf ich bitte Ihren Schlüsselschleifer ausprobieren? Im Ernst. Es macht mir nichts aus, wenn Sie sich einen Finger abschleifen. Aber ich will nicht hinterher sauber machen müssen. Poster, was ist das? Ist das von einer berühmten Schlosserband oder so? Die Band meiner Mutter. Die goldenen Schlüssel. Sie wurden nach echten goldenen Schlüsseln benannt, nach denen sie lange gesucht hat. Okay. Golden Keys? Was ist das da? Was ist das? Das ist definitiv kein Schlüssel. Und auch kein Schloss. Das ist natürlich ein Angelköder. Natürlich. Ach so, können wir den haben? Wie viel für den Angelköder? Er ist nicht zu verkaufen, das ist ein Schlosserladen. Vielleicht haben Sie das Schild draußen gesehen. Wenn es nicht zum Verkaufen ist, warum hast du es an der Wand hängen? In einem Laden. Mensch doch. Hm. Mehr gibt es hier nicht, oder? Ich habe das Gefühl, die muss, die muss ein Schloss für uns herstellen. Ein Schloss, ein Schlüssel. Ich bin Guybrush Threepwood. Freut mich sehr. Ich bin Locke Smith. Das ist ein Scherz, oder? Nö. Und bevor Sie fragen. Ja, das haben Sie. Ja, das war es. Und Sie wollten wirklich, dass ich in das Familienunternehmen einsteige. Also die, äh, die haben die absichtlich so benannt. Es war auf jeden Fall ein Witz. Und ja, sie sollte ins Familienunternehmen. Es hängt da am Rand an der Schlüsselbox. Was? Am Rand an der einen Schlüsselbox. Was für eine Schlüsselbox. Und jetzt hier? Ich gehe erstmal die Dialoge durch, damit äh, es ja wieder weg ist, ne? Es ist wirklich sauber hier drin. Haben Sie einen Mob, den ich benutzen könnte? Ich lasse einfach nicht zu, dass sich der Schmutz überhaupt ansammelt. Versuchen Sie es irgendwo, wo es nicht so hygienisch ist. Zum Beispiel in der Bar an den Docks. 
am Rand von der Schlüsselbox. Wo meinst du? Hier unten oder weiter hier oben? Können Sie wirklich Schlüssel für Dinge herstellen? Das kommt mir wie ein Zaubertrick vor. Moderne Schlösser haben Seriennummern, die mir alles sagen, was ich wissen muss. Keine Tricks nötig. Nur Informationen. Shadow Little weiß, was du meinst. Bin ich super verwirrt. Ich gehe erstmal die Dialoge falsch durch. Zu sein, dass man einen Schlüssel nur anhand der Seriennummer erstellen kann. Es ist eine Sicherheitsvorkehrung für den Fall, dass jemand seinen Schlüssel verliert. Sie wissen ja, wie die Leute sind. Wer ist die alte Dame im Fenster gegenüber? Sie meinen Whitey Bones. Sie war hier vor Jahren mal die Bestatterin. Sie scheint eine Menge Dinge zu wissen, die vielleicht nicht ganz zusammenpassen. Whitey Bones. Wie gut kennen Sie Whitey Bones? Überhaupt nicht gut. Aber sie wohnt schon seit einigen Jahren in der Nähe meines Ladens. Sie wohnte auch gegenüber von meinem alten Laden. Ist sie Was? umgezogen, als Sie umgezogen sind? Ich bin sicher, dass das nur ein Zufall ist. Sie verfolgt dich. Warum? Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Aufregend. In meiner Familie erzählt man sich, dass das Geheimnis wie ein Schlüssel ist. Einer, der alle Schlösser auf einmal öffnet. Hm. Das scheint sehr nützlich zu sein. Vielleicht. Das hängt davon ab, ob man sie wieder schließen kann. Ob das Geheimnis von Monkey Island ist, äh, einfach nur ein Origi äh, Universalschlüssel ist? Hm. Sind Schlösser nicht viel weniger sicher, wenn man nur eine Nummer braucht, um einen neuen Schlüssel zu bekommen? Aus diesem Grund sollten Sie die Seriennummer niemals an Dritte weitergeben. Was passiert, wenn man seinen Schlüssel und die Seriennummer gleichzeitig verliert? Die Nummern sind in der Regel auf den Schlössern eingraviert, nur für den Fall. Und wenn Sie das Schloss verlieren, brauchen Sie wahrscheinlich keinen neuen Schlüssel. Stimmt. Was hindert mich daran, die Seriennummer auf dem Schloss eines anderen zu lesen und einen Schlüssel anfertigen zu lassen? Die Zahlen sind so klein gedruckt, dass man ein spezielles Werkzeug braucht, um sie zu lesen. Nur ein Profi hat ein solches Werkzeug. Ich sehe jetzt, was du meinst. Hier ist eine Karte. Eine Quizkarte. Das meinst du hier, oder? Kann ich mir Ihr Werkzeug zum Auslesen der Seriennummern von Schlössern ausleihen? Meine Lupe? Auf keinen Fall. Dafür könnte ich aus der Gewerkschaft fliegen. Wenn Sie Schlosser spielen wollen, müssen Sie sich woanders umsehen. Erzählen Sie mir noch einmal, wie man Schlüssel anfertigen lässt. Das ist spannend. Sie bringen mir die Seriennummer des Schlosses. Ich fertige den Schlüssel an. Es ist ziemlich einfach. Okay, dann können wir noch mal zur Tür. Ich wissen. denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Versuchen Sie nicht zu berühren. Ich habe ein System. Und ich möchte nicht, dass es durcheinander gerät. Gucken wir noch mal nach ob es sich um dieses Schloss hier handelt. Oh, jetzt wissen wir... Ach, jetzt steht auch nicht mehr alte Frau da. Jetzt steht Wiley Bones da, weil wir ja wissen, wie sie heißt. Das Geheimnis riecht nach Popcorn. <lacht> ist der Schlüsselmacherin nachgezogen? Vielleicht ist sie ja... Eine Verwandte von ihr, bloß die Schlüsselmacherin weiß es nicht. So ist wie die echte Mutter, hat sie dann aber weggegeben und ist dann, hat sie äh, heimlich noch quasi dann äh, verfolgt, damit sie halt in ihrem Leben bleibt oder sowas, keine Ahnung. Gibt es doch manchmal so eine Story. Sie scheint zu klemmen. Sie scheint zu klemmen. Also nicht dieses Schloss, ja. Sieht aus wie ein Auge. Ich glaube, es ist ein Kronleuchter. Ja. Welches Schloss? Oh, 
Hier habe ich meinen Hals für Elaine riskiert und sie hat mir gezeigt, dass ich nur mein Herz riskieren muss. Und an den Fenstern müsste auch mal etwas getan werden. <lacht>